हेलो बच्चों एन सी आर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम एन सी क्लास टेन साइंस का जो चैप्टर नंबर टू है एसिड बेस एंड सॉल्ट उसके एन सी आर टी एक्साइज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे पिछले वीडियो में हमने एन सी आर टी एक्साइज क्वेश्चन को वन से लेकर के दस तक सॉल्व किया था इस वीडियो में हम फर्दर उसके टेन से आगे तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम चैप्टर को कम्प्लीट कर दें चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पे चलते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर इलेवन फ्रेश मिल्क हैज पी एच ऑफ सिक्स हाउ डू यू थिंक द पी एच विल चेंज एज टर्न इन टू कर्ड एक्सप्लेन योर आंसर कह रहा है कि जो फ्रेश मिल्क होता है हमारा जो हमारा फ्रेश मिल्क होता है बिल्कुल उसकी पी एच जो होती है सिक्स होती है कह रहे जब हम उसको कर्ड में चेंज करते हैं तो उसकी पी एच कैसे चेंज हो जाती है ठीक है ये हमें आंसर भी इसमें बताना है तो आंसर ये होगा कि जो फ्रेश वाला फ्रेश मिल्क होता है उसके पीएच तो सिक्स होती है लेकिन जब हम उसको कर्ड में चेंज करते हैं तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है कौन सा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और जो लैक्टिक एसिड होता है ना ये क्या होता है एसिड होता है हाँ इसलिए इसकी जो पी होती है वो रिड्यूस हो जाती है ठीक है क्योंकि एसिड्स की पी जो होती है वो कम होती है इसलिए इसकी जो पी होती है वो सेवन सिक्स से और कम हो जाती है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क वाई डज ही शिफ्ट द पी एच ऑफ ए फ्रेश मिल्क फ्रॉम सिक्स टू स्लाइटली अल्कनाइन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक मिल्क मैन है मिल्क मैन ने क्या किया अपने फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा एड कर दिया ऐसा क्यों किया उसने यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों किया उसने अपने जो फ्रेश मिल्क का पी था सिक्स वाला पी वाला जो मिल्क था उसको स्लाइटली एल्कलाइन में क्यों चेंज कर दिया तो इसका आंसर ये हो जाएगा इन एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट टू कर्ड इजली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ऐसा इसलिए करता है वो क्योंकि जो मिल्क हो वो कर्ड में चेंज ना हो जाए लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से वो कर्ड में चेंज ना हो जाए ठीक है क्वेश्चन में टू है वाई डज दिस मिल्क टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट एस कर्ड ये जो मिल्क होता है ये ज़्यादा टाइम क्यों लेता है कर्ड में चेंज होने के लिए सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक इन दैन द नॉर्मल मिल्क ये जो मिल्क होता है बेकिंग सोडा ऐड किया हुआ मिल्क जो होता है ये थोड़ा सा बेसिक होता है और जब ये कर्ड में चेंज होता है तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये बेसिक मीडियम और लैक्टिक एसिड दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसीलिए ये इजिली कर्ड में चेंज नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर एक्सप्लेन वाई जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टर जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये थोड़ा सा भी अगर इसको मॉइस्चर मिल जाता है थोड़ा सा भी वाटर मिल जाता है तुरंत ये क्या होता है ये पहले तो ये बात ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो पाउडरी सब्सटेंस होता है और जैसे ही ये थोड़ा सा मॉइस्चर लेता है ये तुरंत हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है इसीलिए इसे थोड़ा मॉइस्चर से हम दूर रखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट इज़ ए पाउडरी मास एब्जॉर्ब वाटर और मॉइस्चर टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड मास नोन एज जिप्सम ये जिप्सम का एक जिप्सम के फॉर्मेशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ मिलके एक हार्ड सॉलिड बनाता है जिसको हम जिप्सम कहते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव टू एग्जाम्पल्स कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है अ रिएक्शन इन विच एन एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर जब एसिड और बेस एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनाते हैं इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं कहीं भी एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ड्यूरिंग इन डाइजेशन कॉज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस एसिड इन द स्टमक वी टेक एन एंटासिड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एम जी ओ एच का होल्ड ट्वाइस विच इज़ बेसिक इन नेचर दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड दस गिवस रिलीफ फ्राम इन डाइजेशन कह रहा है कि जब हमें इन डाइजेशन होता है यानी कि पेट में कोई भी इन डाइजेशन होना खाना हमारा सही से पच नहीं पाता है तो क्या हो जाता है एक्सेस एसिड प्रोड्यूस जाता है हमारी बॉडी में हमारे पेट में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है इसके लिए हम क्या करते हैं अपनी मेडिसिन लेते हैं जिसको हम एंटासिड कहते हैं एंटासिड में आ, क्या होता है ये एंटासिड जो होता है एक तरह का बेस होता है ये होता है मिल्क फॉक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एम जी का होल ट्वाइस जो हमारी बॉडी में जाता है और एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना
यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा हमें वॉशिंग सोडा और बेसिंग सोडा के दो एग्जाम्पल बताने हैं ठीक है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वॉशिंग सोडा का यूज़ करके हम वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं दूसरा इट इज़ यूज इन ग्लास शोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ग्लास शोप और पेपर इंडस्ट्रीज में की जाती है यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा इट इज़ बेकिंग पाउडर इट इज़ यूज बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टाटेरिक एसिड बेकिंग पाउडर मेक्स ब्रेड और केक फ्लफी क्या होता है बेकिंग पाउडर का जो बेकिंग सोडा होता है उसके इस्तेमाल बेकिंग पाउडर की तरह किया जाता है बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टाटेरिक एसिड होती है जो मैक्सिमम हमारा यूज़ किया जाता है ब्रेड्स वगैरह में सो यूज़ किया जाता है फ्लफी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एस्टिंग्यूशर इसका सोडा एसिड फायर एस्टिंग्यूशर में भी इसका यूज़ किया जाता है फायर एस्टिंग्यूशर के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का ठीक है बच्चों तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन जो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एन सी क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर थ्री को स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर